శ్రీ సిటీ ప్రారంభించేటప్పుడు శ్రీ సిటీ యాజమాన్యం ఆ శ్రీ సిటీకి ఏవైతే భూములు ఇచ్చారో ఆ ఊరిలో ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వాల దాని మీద మీరు గట్టిగా పోరాడలేకపోయారనేది ఒక చిన్న విమర్శ ఉంది మీ మీద నేను రెండవ తూరి అక్కడ ఎమ్మెల్యే అయి ఉంటే నేను దాన్ని తేల్చుకొని ఉంటాను శ్రీ సిటీ పైన నలభై వేల రూపాయలు ఎకరాకి ఇస్తామని చెప్తే రైతులంతా సంతోషపడినారు ఆ రోజు డీకేటి పట్టాలంతా ఉండింది కానీ నేను రెండున్నర లక్షలకి డిమాండ్ చేశా ఆ రోజు ఒక లక్ష రూపాయలు పోతుందంటే మూడు లక్షల రూపాయలు సెటిల్మెంట్ పట్టాకి డిమాండ్ చేసినాను శ్రీ సిటీ వాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పిలిచి ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు ఉండదు ఈ ప్రభుత్వంలో డీకేటి పట్టాలను కూడా ఊరికనే ఆక్రమించుకున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ ఇండియాలోనే డీకేటి పట్టాలకి ఫస్ట్ మొట్టమొదటి డబ్బు ఇచ్చింది డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారుగా వారు రెండున్నర లక్ష ఇచ్చారు డీకేటి పట్టాలకి శ్రీ సిటీ వాళ్ళు మొత్తం పూర్తిగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రతిదానికి డబ్బులు ఇచ్చారు కానీ ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పింది వాస్తవం ఇంత లోపల ఎలక్షన్ రావడం జరిగింది దానికన్నా కూడా ఇంకొక ముందోడు చేశారు ప్రతి ఒక్క రైతుకి మనం ఆవులు పట్టిద్దామని కూడా చెప్పారు ఆ రోజు మన రావత్ కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన ప్రామిస్ అది దానిపైన నేను కట్టుబడి ఉన్నాను ఇంత లోపల ఆ శ్రీ సిటీ ఎవరిదని కానీ మీరు నిజంగా తెలుసుకోవాలంటే ఈరోజు అడ్వైజరు ఎవరికి చంద్రబాబు అడ్వైజరు సీన్ రాజ్దేవ్ శ్రీ సిటీ రవిచన్నారెడ్డికి పదహైదు పర్సెంట్ ఉంది అతను కష్టార్జితమే అక్కడ శ్రీ సిటీ రావటం ఎందుకంటే చంద్రబాబుకు సంబంధం లేకపోతే ఆ శ్రీ సిటీ పైన ఎప్పుడో పడి ఉంటాడు మొత్తం టోటల్గా వాళ్ళు శ్రీ సిటీకి సంబంధించింది అది ఈ శ్రీరాజు సీన్ రాజు ఉన్నారు నాకు ఏదైనా పది రూపాయలు ఇచ్చినారని చెప్తే కూడా నేను రాజకీయానికి స్వస్తి చెప్తా ఎందుకంటే అలిగేషన్ చాలా ఈజీగా చెప్తుంది దళితుడు కాబట్టి నా పైన ఎవ్వరికి కూడా ధైర్యం లా ఈరోజు అందరూ ఎమ్మ ఎమ్మెల్యేలు అమ్ముడు పోతుంటే కూడా నన్ను ఎవరు వచ్చి అట్ట నా నా దగ్గరికి వచ్చి నిలబడే శక్తి కూడా లేకుండా ఉండదు దీన్ని బట్టి ఆలోచించండి నేను ఎప్పుడు కూడా పదవికి డబ్బు కాసిపడలా పేదరూరు ఆరూరు గ్రామంలో తమిళనాడు వాసులకు చెందిన వాళ్ళవి నాలుగు వందల ఎకరాలు మీరు స్థానిక రైతులకు ఇప్పించారు ఆ సందర్భంలో మిమ్మల్ని చంపుతామని కూడా హెచ్చరికలు వచ్చాయని చెప్పి అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది అంటే మిమ్మల్ని చంపుతామని హెచ్చరించింది నిజమేనా తమిళనాడు వాళ్ళు ఒకటి మాత్రం వాస్తవం అది నిజంగా కూడా వాళ్ళు ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు సాగుబడి చేసుకున్న పొలం అది వాళ్ళు పట్టాలు వేసుకొని మామిడి చెట్లు వేసుకునేది వాస్తవం దాన్ని సుప్రీంకోర్టు వరకు పోయినారు సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసింది నేను ఎమ్మెల్యే అయినాక నాకు పార్థీబన్ అనే వ్యక్తి ఈ విధంగా ఆ భూములంతా మళ్ళీ వాళ్ళ చేతికి పోయింది దాన్ని మనం గట్టిగా పేదవాళ్ళు పంచాలని చెప్పి చెప్పడం దానిపైన అక్కడ సేకర్ అని చెప్పేసి ఆరుగురికి సంబంధించిన సర్పంచ్ సేకర్ అని అతను గట్టిగా నిలబడినాడు ఈ బిరేంద్ర శేఖర వీళ్ళంతా గట్టిగా నిలబడి ఎవరు ఎన్క్వైరీ లేకుండా ఇంటింటి ఎన్క్వైరీ చేశారు అప్పుడు ఏమైనారంటే ప్రస్తుతం వాళ్ళందరూ కలిసి నిన్ను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తమిళన్స్ వచ్చి నిన్ను చంపుతారన్నారు తమిళ రైతులంతా మా ఇంటికి రావటం జరిగింది వారంతా వచ్చి మాకు ఇంత అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పి నన్ను అడగటం జరిగింది నేను ఒకే మాట అన్నా ఇది సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ తీసుకున్నారు మీరు ముందుగానే వచ్చి చెప్పుంటే మీకు కొంత కూడా ఇచ్చి ఉంటాం పేదవాళ్ళకి అంత ఇచ్చి ఉంటాము మీరు చెప్పలేదు కాబట్టి నేను ఇచ్చే ప్రశ్నే లేదని కులాలకి పా పార్టీలకి అతీతంగా ఆ గ్రామంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎకరా భూమి అంటే ఎక్కువ భూమి ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉండే వాళ్ళకి వెళ్ళదు తక్కువ ఉండే వాళ్ళకి ఎకరా భూమి యాభై సెంట్లు అట్టించి మూడు వందల రెండు వందల పద్దెనిమిది ఎకరాలు పంచడం జరిగింది మళ్ళీ నూరు ఎకరాలు తీసుకోవడం జరిగింది అంతేగాని ఎవరు చంపుతానంటే చంపే చంపుతానంటే నేను భయపడలా ఈరోజు బతికితే రేపు చనిపోతాము నేను పేదవాళ్ళకి పంచాలనుకున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే భూములంతా తమిళనాడుకు పోయిందని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన కరుణానిధి గారు కూడా రామ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసినారు ఎంపీలంతా కూడా రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గరికి పోయినారు మేము పట్టాలు ఇచ్చేటప్పుడు అది కూడా ఐక్యరాజ్ సమితికి పోతే కూడా ఆ పట్టాలు క్యాన్సిల్ కాకుండా ఆ ఆలోచన విధానంతో రావత్ గారు చే చేయడం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా రావత్ గారికి ఫోన్ చేయడం ఈ పట్టాలు కొంత నిలబడండి అని చెప్పడం రావత్ గారు ఇది నారాయణ స్వామి సార్ ఈ విధంగా చేశారని ఆయన చెప్తే స్వామిది అయితే ఇచ్చేయండి అని ఆయన చెప్పడం మేము పంపిణీ చేయడం కూడా జరిగింది నేను ఎప్పుడు కూడా నా రాజకీయం అంతా నేను కష్టాలతోనే వచ్చిన ఎందుకంటే డబ్బు లేని వ్యక్తికి నీతిగా నిలబడాలంటే అతనికి అనేక రకాల కష్టాలు వస్తుంది రాజకీయాలు మీకు తెలుసు డబ్బు ఉందా లేదని అడిగే రాజకీయాలు ముదుటి నుంచి జరుగుతున్నది 
ఎవరు ఆధార్ పైన నిలబడి గెలిచారు ఎస్సీలు అంటేనే ఎవరో ఒకరు సపోర్ట్ ఉండి గెలవాలా కానీ నాకు భగవంతుడు సపోర్టు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి సపోర్ట్ ఆయన దీవెనలు ఉండింది కాబట్టి నేను ఎమ్మెల్యే అయినాను ఆ నియోజకవర్గానికి సేవ చేశాను నన్ను ఎవరు బెదిరిస్తే కూడా నేను బెదిరిపోవాలా కానీ బెదిరిచ్చినారని చెప్పేంత నీచానికి నేను దిగజారను ఎందుకంటే నన్ను ఎవరు బెదిరించలా బట్ పుకార్లు చెప్పారు నిన్ను చంపేస్తారు చంపేస్తారని అయినా నేను ధైర్యంగా నిలబడి ముందుకు పోయినా